በሰሜኑ ሎዞን በዋድላ ወርዳ ጋሽና ከተማ ላይ ነው ምንገኘው አሁን በመንገኝበት ስፍራ ወይም ደግሞ ከጋሽና ከተማ በጣም በቅርብ ወረቀት ላይ ነው ያለነው ይህ ስፍራ ደግሞ በፊት ላይ ቅዱስ ላሊበላ ጅምር አብያተ ክርስቲያናት ነው ወይም ደግሞ ፍልፍሎችን ጀምረውበት እንደነበረም በታሪክ አባቶች አጫውተውናል አሁን የምንገኝበት ወይም ደግሞ እኔ ቆምሁበት ቦታ ሙሉ በሙሉ ከጀርባ እስከምታዩት ድረስ አንድ ወጥ የሆነ ዲንጋ ወይም ደግሞ አለት ነው በዚህ ቦታ ወይም ደግሞ እኔ ከቆምሁበት ቦታ ከፍ ብለን سنሄድ ደግሞ ዛሬ ላይ ታሪክ እየተሰራ ይገኛል ልክ እንደ ላሊበላ አባያተ ክርስቲያናት ሁሉ ዛሬ ላይ ደግሞ አራት ያህል ካንድ ወጥ አለት ወይም ደግሞ ከዚህ ዲንጋ ቀጥለው ከሄዱት የተፈለፈሉ አራት አባያተ ክርስቲያናት ዛሬ ላይ ተጠናቀዋል ምን ይመስላሉ እንዴት ተሰሩ ሂደታቸው ስምን ይመስላል የሚለውን በዛሬው የገጽታ መሰናዶ ፕሮግራማችን ወደና አንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ አምባገር ያው እንግዲህ እዚህ ደብርጅስ የሚባለለ በተራራ ስር ስለሆነ አምባ ከፍታ ያለው ቦታ ስለሆነ በዚህው አምባገር እየተባለ ሀቦታው አቀመጥና ከፍታ ጋር ታይዞ ነው አምባገር እየተባለ አሁን ያለንበት ቦታ ከ2003 አመተ ምህረት በፊት በዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የፍየል የበግ የክርቶሽ መስማሪያ ነበረ እርሻም ደሞ እዚህ ቁፋሮ ምናም ገብስ ይጠቀሙበት ነበር ይሄን ያካዩ ማህበረሰብ ይወል መሬት ይይዙታ ደብተር ይዞ የሚጠቀሙበት ቦታ ዝም ብሎ ያርሷደሮች ቦታ ነበር በፊት ከሁለት ሶስት በፊት ዲዱሮ ቀድሞ ላሊበላ ስራው ነው እዚህ ጀምሮ ይበላል ስለዚህ ላሊበላ ነው ጥሪው አሽው ስሙ ስለዚህ ይሄን ነው አሻ ምንድነው ይሄ ልጅ ከነብር ቤት እንደመጣ ስራው ወይ ላይኛው ነው አሻ አነሰ ያው አሻ ነበርው ያን ቤተ መቅደስ ማማ አርጎ አድሶ በድሳት መልክ ባለ ነው ከዚህ ጋር አንጨረሰ በኋላ እናሳየና ወደዚህኛው ወረደ ስለዚህ ልጅ ወደዚህ ሲወርድ ያው ያከባዩም ሰው ወደ ስለሆነ ልጅ እዚህ ያከያዩ እዚህ ሰር ስለሆነ የተለያየ ነገር ይደረጋል ተበላ ልጅ ለማት ስለዚህ መንገድ ላይ የየቱስ መንገድ ይሰራ ነበር አዙ የልማት ኮሚቴ ምላው ወቀሩ ነበር ስለዚህ አሁን ልጅ ይሄን ወርዶ ከዚህ ለመስራት ቻለ መጥተያ ግስሙ ግን ላሊበላ ዋሻ ነበር መጀመሪያ ላይ ቦታውን እግዚአብሔር የመረጠው ነው ከአጥንት ጀምሮ እና ወነ ሙሴ እና ቅዱስ ላሊበላ አንጸውበት ያለፉ የጥንት አንድ መቅደስ አዚው አለበት 13 ሜትር በ18 ሜትር ያለበት አንድ መቅደስ አለው በዚያ ምክንያት የቦታውን የመረጠው ያው እግዚአብሔር ነው ያው የያይ ሐላህ ተራሮ ያለው ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ያው ምታውት ራሱ ራሱን ይቻለ አንድ አነተ አለት ነው ያው ጥንካሬውን ያለው ነገር በሰዓት በመን ፈተነ ነው ድንጋውን እንት ያለው ያው ያለው እንግዲህ ያው አንዱን እየጨረስ እና አንዱን እንት ይያል በሂደት ቀስ ይያለ ነው ስራው እየመጣ አሁን ወደ ውስጥ እየገባን ነው ወደ ቤተክርስቲያኖቹ አሁን ያሉትን ያው ያሁን የተነጋገርንባቸው ስራዎች እያንዳንዱን እንመለከታለን አሁን ነው ግን ወደን ነው ያሰያቸው ይሄ ምጣውት ያው የቤተ መቅደስ የቅኔ ማህሌት ነው ይሄ መጀመሪያ ያለው የመጨረሻ በ2008 ላይ ተሰራ ነው ይሄ እንትን ቅድስቶ ወደዛ ነው የቅኔ ማህሌት ነው ያለው ይሄ ያንዳንዱ የምጣውት የሐረጎች እንትን አለ ለሱ የቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ቀርጹላት ሐረግ ሳውላት ይላል ግን ካረጉ ቅርጹ ያው ምሳሌና ትምርት አዘል የሆነ ሚስጥራው የሆነ ነው የክርስቲያን እንጂ ዝም ብሎ ለጌጥ ይወጣ ሐረጎች አይደሉም ይሄ የሚታዩት ያንዳንዶቹ ሐረጎች እየራሳቸው እንደናለ ከዚህ ላይም ለምሳሌ የሚታየው የሰባት ክፍሎች አሉ የሰባቱ ተምራት ሶስት አለ የሶስትነታቸው ሁለት አለ የትስዊትና የመለኮት ምሳሌ ነው አጠቃላይ እንትን ሚል እዚ ላይ ደግሞ ሁለቱ ሐረጎች ከመሃል ቃል የምትል እምታሳይ እንትን አለች ይህ ቃል ወልድ እግዚአብሔር መለኮቱንና ትስፍቱን ባንድ በማዋሃድ በተዋህዶ የከበረ እንደሆነ የሥጋ ገንዘብ ለመለኮት የመለኮት ገንዘብ ደግሞ ለሥጋ አምላክ ወሰብ አምላክነቱንም ሳይለቅ ሥጋነቱንም ደግሞ ሰውነቱንም ሳይለቅ አምላክ ወሰብ የተባለ ጌታ እንደሆነ ነው አጠቃላይ ይሄ ስለ ተዋህዶ ነው የሚያስረዳው ምክንያቱም በመቃብር ውስጥ ሲያድር ዓለምን የሚመግብ እንደሆነ ነው አሁን አጠቃላይ ይሄ የሐረጎቹ እንትን የሚሉ ሁለት ተዋረጎች ታይዘው በቃለት የታሰሩት ቃል ወልደ እግዚአብሔር የሥጋን ገንዘብ ለመለኮት የመለኮትን ገንዘብ ለሥጋ አድርጎ ያለ መለወጥ ያለ መለየት እንግዲህ አጠቃላይ 
እንግዲህ ውላጤ ሳይኖርበት ሸረፍ ሳይኖርበት መለኮቱም ስጋውን ሳይጠፋው ስጋም ደግሞ መለኮቱን ሳይገዝፈው አምላክ ያምላክነቱም ስጋም ደግሞ የሰጋነቱ ሳይላዩ አምላክ ወሰብ የሰውነትንም እንደ ሰው ተርባል ተጠምቷል ሙቷል ተቀብሯል እንደ አምላክነቱ ደግሞ ድውይን ፈፈውሷል ያራት ቀን መቃብር አላዛርናስ ነስቷል ከዚያም ደግሞ ከሙታን ተለይቶ የተነሳው እንግዲህ አጠቃላይ አምላክ ወሰ የተባለውን ይሄን ነው እንግዲህ አጠቃላይ የተዋህዶ በተዋህዶ የከበረ ያብላክነት ነው እንትን ምን እዚህ ላይ ደግሞ አሰውር እንትን አለ ያሰውር ተዋሪያት ሰባት እንትን ዘጠኝ ክፍል አለ የተሳተ ቅዱሳን ይሄ ደግሞ ከዚህ ላይ መታወት የሐረግ እንትን አለ እሷ ደግሞ ስናት ስላሴ ከሶስቱ አካል አንዱ ወልድ ሰማይ ዳግምት ከተባለች ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እንደለበሰ መስቀል እንደተሰቀለ መ እንደተቀበረ ት ትንሳየ እርገት ሲያርግ አራት አልሆንም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከድንግል ማርያም ከነሷ ነሷ ከሰንገዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ሲነሳ ያው ከሶስትነቱ እንዳልጎደለ ነው አጠቃላይ የሚያስረዳው ደግሞ አምስት ያው የመስቀል የተለያዩ መስቀሎችን እንተናሉት እንዲ በሁለት አረጎች ነው የታሰሩት እነዚህ ደግሞ አምስቱ አይ ማደም ይስጥር ናቸው ሁለቱ አረጎች ስጋና መለኮት ያው ሁሉ ሚስጥሮች የሚናገሩት ስለ እግዚአብሔር ስለ ፈጣሪ ሚስጥራ ቆርባንም ሆነ ሚስጥራ ተንሳይሙታን ስለ ሱ ስለሆነ አጠቃላይ ያኔ እንትን የሚሉበት ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው እዚህ ላይ የሚታየው ደግሞ አጠቃላይ ከስላሴ አዳምን መራይክትን እስከፈጠሩበት አንስቶ እስከምጻት ዓለም አጠቃላይ እስከምታልፍበት ነው መላእክት በዘር አልተራቡም ለአዳም ግን ሁለት ልጆችን ወልዷል አቤልና ቀል ባቤል ሞት እንደመጣ ቀል እንደገደለው ከዚያ ሲወድ ሲጓደድ የቀል ዘር እንደሰፋ በቀል ምትክደ ባቤል ምትክ ደግሞ ሲም ሲት እንደተወለደ ሲት ኖህ ኖህ ደግሞ ካምን ያፈትን ሲምን እንደወለደ ሲም ሲወድ ሲጓደድ ካብራሃም እንደደረሰ አብርሃም ይሳቅ ይሳቅ ደግሞ ያይቆብ ያይቆብ ደግሞ ሮቤል ጋር ይሳቆራሴ ንፍታሊ ሞሴፍ ብንያም ስሞን እነ ዛብሎን እነ ዳልዮይን አጠቃላይ እንሂ እንደወለደ ነው እንትን የሚለው ጌታ ይመረጣው ግን የይሁዳን ነገር ነው የይሁዳን ነገር ሲወር ሲጓደድ ክ ከመተለው ከቅድስት ድንገል ማርያም ድርሷል ቅድስት ድንገል ማርያም አምላክን ክርስቶስን ወልዳለች ጌታ ደግሞ በጸጋ ሐዋርያትን በትምርት ወልዷቸዋል አስተምሯቸዋል ሐዋርያቶች ደግሞ ሰማያታ ጻርቃንን አርዲትን አጠቃላይ እንደ አስተማሩ ነው ሲወርድ ሲጓደድ እቺ እምነት ለኛ እንደደረሰች ነው እንግዲህ ቅዱስ ገብርኤል አምላካችን እስከምናገኘው ድረስ በእያለንበት ንቁም ብሎ ዳቪሎስ በካደ ሰዓት የተናገረላት የተዋህዶ እምነት አጠቃላይ ለኛ እንደደረሰች ነው ከዚህም አለች ምጻት ነው የሚመጣውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያው እንግዲህ ስጋ ለውስ የመጣው ዳግመኛ የሚመጣው ምሱ ነው በጻ በቀኝ ያለሽ ጻርቃንም በቀኝ ሃ በግራ ሃጣንም በግራ ለጻርቃን መላሃጣን ደግሞ ገ ገሃነምን እንደሚያወርሰ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው ሌላም ደግሞ ያው አጠቃላይ አንዱ አረግ እስከ ሰባት ትርጉም አላት ሌላ እንትን ያላለ ማለት ነው ራሱን ይቻለ የሚስጥር እንትን አለው አጠቃላይ እንደ ሰዓቱና እንደ እንትኑ እነዚህ ደግሞ የምትን የመስኮት እንትን የምታዩ አሉ ስድስት ናቸው የስድስቱ ቃላተ ወንጌል ምሳሌ ሶስት የእንትን የወንበሮች እንትን ይታያሉ የሶስትነታቸው ነው አጠቃላይ ይሄ የሚታየው ማለት ነው ይሄ አጠቃላይ በፊደልተ መጀመሪያ ተቀመጠበት ሙሉ ሐረጉም ይሆን ለሚዮና ለሚመለከተው ግልጽ ሊሆንለት እንትን ስለማይችል ነው ዝም ብሎ በአረጉቻም ይግለጥ ይችላል ለምሳሌ እንደተመለከተ ነው አረጉ ብቻ ይነበባል ግን እዚህ ላይ የፊደል እንትን አይታይም ይሄን ግን እንትን የተባለው ባጭሩ የማያው አጠቃላይ እቶ የመተርጎም እንትን ዲመጣ ነው ፊደሎች መጀመሪያ እንትን ያሉት ይሄ ደግሞ የሚታየው ደግሞ ሶስት አረጎች ናቸው ሶስቱ በአንድ ታይዘው ይታያሉ ይሄ የሰላሴ ነው በስም በአካል በግብር ሶስት ሲሆኑ በባሪ በህልውና ይሄን ዓለም በመፍጠር በስልጣን በኃይል አጠቃላይ በኪሎት አንድ አምላክ እንደሆነ ነው አጠቃላይ ይሄ የሚያስረዳው ከዚህ ላይ ደግሞ ባለ ስምንት ሐረጎች ነው መስቀል አለ የቤተክርስቲያን ትልቁ አርማዋ መስቀል ነው ስምንት ዙሪያውን ያሉባት ደግሞ ስምንቱ ንፋሳት በአራቱ ማይዘን ዓለም መጣው እንደሚጠርጓት ስም በስምንተኛው ሺህ ዓለም እንደምትጣናቀቅ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው ከዚያ ላይ ደግሞ ሐረጋለች ሳሌለነ ቅድስት መግቢያና መውጫ የብርሃን ደጃ ፋንቺነሽ ቢሲል አጠቃላይ የብርሃን በሷ ስለተገኘ ጨልሞበን የነበረው ያለሙ አጨ እንትን ያለሙ ብርሃን ጠፍቶ የነበረው በሷ ምክንያት ስለተገኘ ሆህት እሷ ስለሆነች አጠቃላይ እዚህ ላይ የሚያስረዳ ይሄ አለ ባለ ስምንቱ ቅድምት እንት ያለው ስምንቱ ንፋሳት መጥተው ዓለምን በስምንተኛው ሺህ ስምንቱ ሲሞላ ዓለም እንደምትጣረግና እንደምትደላደል ነው አጠቃላይ እንትን አጠቃላይ ክብ የቤተክርስቲያን የመሰወ ወርቅ ምሳሌ ነው ቢያንስ በአብዛኛው ክብ እንግዲህ አጠቃላይ ክብ ሆኖ እንት ያለው ምንድነው 
ራሷ ወንጌል ዙራ ራሷ እንደምትሰበክ ነው አሁን ይሄን አሁን ቤተክርስቲያን ራሷ ያነጸች ነው ማለት ነው በፈለገችው ሰዓት የራሷን ሰው አስነስታ እንደምትሰራ የራሷን ሰው አስነስታ እንደምትሰበክ ዙራ እንደምትሰበክ ለምን ሐዋርያቶች አሁን ሰበኩን ወል እንጂ ወንጌል ነው የሰበከቻቸው መጀመሪያ ሐዋርያቶቹን ወንጌል ነው የሰበከቻቸው ወንጌል ከሰበከቻቸው በኋላ ዙራው እንዲያስተምሩ ያዘዘቻቸው እሷ ናት በሱ ሀግ ነው ምክንያቱም እነሱ ህጉን ተበቁ ህጉ ደግሞ እነሱን ተበቃቸው ስለዚህ የወንጌል ዙራ የመሰበኳ ምሳሌ ናትና የመሶበ ወርቅ ናት አጠቃላይ ክብ የመሶበ ወርቅ ምሳሌ ነው አጠቃላይ እንደ እንደምን ከሆነ በፍጹም አልተበኩት እንደዚህ አይነት ነገር እንደው ዝምዬ ያው ከነንተ ጋር ውስጥን ሙጭር ማይቻለሁኝ እዚህ ለንጣ ነገር ላይ ይሄ ታሪካዊ ነገር መፈጠሩ ለኔ እውነት በሰው ተሰርቷል የሚለው ነገር በጣም የሚያስደምምና የሚያስከርም ነገር የሚል ነገር ነው ያለው ያየሁት በጣም ነው ለራሴ ገርሞኛ ይሄ ደግሞ የምታውት ደግሞ ካላይ አምስት አለ አምስቱም ቦታዎች ነው ቦታውም ቦታ ይወለደች ከቅድስ ድንግል ማርያም ከአያት ከቅማንት የመጣ እንተን አለ ከዚያ አመጭ የመጨረሻውን ቦታ ጨረቃ አንስቶልድ ባለራው የቷል ጨረቃዋ ደግሞ ጻሃይን ስቶልድ አይታ አይታለች እንግዲህ አምስቱም ቦታዎች ስካን ያሉት ናቸው ጨረቀ ተባለ የሚያታችናት ከመሃል ያለው ደግሞ ጻሃዩ መታውት የጻሃይ ጽርቅ ጌታ አጠቃላይ እንት እንዳለ ነው እሄ ደግሞ ከዚህ ላይ የሚታይ እንተኖች ሐረጎች አሉ እነዚህ ሶስት እንትን ክፍል ያላቸው ናቸው ወይም በሶስት አረግ የታሰሩ ናቸው አንዱ ሐረግ ዝግዝግ ሲወርድ ሲወጣ ይታያል አንዱ ደግሞ ዘዘቆ ሲወርድ የሚታይ አለ አንዱ ግን ከመሃል ላይ ነው ሆኖ የሚታየው አጠቃላይ ያለው አንዱ ሲወርድ ሲወጣ የሚታየው ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ ወልድ ከሰማይ ሰማያት እንደመጣ ከድንግል ማርያም ስጋ እንደለበሰ እንደገና ሲወጣ የሚታየው እንደ ተነሳና እንደ አረገ ከዚያም ደግሞ ሲወርድ የሚታየው ደግሞ መልሶ ደግሞ ዓለም እንዲያሳልፍ እንደሚመጣ ነው አጠቃላይ ይሄ የሚታየው አንዱ ደግሞ ዝቅ የወረደው ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባረገ በአስረኛው ቀን መጥቶ ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ዓለምን እንዳጣፈጠ ነው አጠቃላይ እንደሚል ከመሃል ላይ ደግሞ አጠቃላይ የተቀመጠው ደግሞ ያው የወልድ ምሳሌ ነው አጠቃላይ እንትን ያለው ካላይ የመስቀሎች እንትን የሚታየው በግራ በቀኝ የጌታ መስቀል ሲዘቀዘቅም የጴጥሮስ ሲካናም የጌታ በግራ እና በቀኝ ያሉት የጦስ እና የዳ ክርስ ምሳሌ ነው እዚ ደግሞ ባላራት የክብ እንትን አለ ይሄ ላመነበት ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ለዓለም ነው ለአጠቃላይ ለከሌ ለከሌ ያለየ ለዘር ለጎሳ ያለየ እንደሆነ ላመነበት ሁሉ እንደሚያድን ነው አጠቃላይ ይሄ እንትን የሚለው አንድ ባንድ አይቻቸዋል ሳያቸው አጠቃላይ 30 ሎቹ በየ ፍልፍሉ ያሉ ሁኔታዎች ሳይቸው በቃ አጠቃላይ ሚያስደስቱና በጣም በቃ ሚያስር በቃ ታሪክነቱን የሚያስረዱ ነገሮችና ተመልክቻለሁኝ የፍልፍሎቹ ባዩ በተጠጥ ላይ ከየፍልፍሎቹ ማንድ አይነት ሳይሆን የተለያየ ስሮችና የተለያየ እንደ ጽፉም ማሉበት እንደገና ደግሞ ጣራውም ስታይ ለክ በቃ እንደ ይሄ ቁጥር ማገር አለ አይደል እንደዚህ ያለቀም ነው የተሰሩ ነገሮች ስታያቸው በቃ በጣም አስደስተና እውነትም ድዋ አገራችን እንደሄድ ነገር ታሪካዊ የሆነ ነገር ያሳያል ምን ነገር አለ አሁን አጠቃላይ ይሄ የምታዩት አጠቃላይ ያው የታሰረው ሆኖ የሚታይ እንትን አለ በዚህ በስራው ላይ የኛ ስም ካልሆነ በስተቀር ሰሪው ፈጣሪ ነው አንድ መሳሪያ ተተኩሶ ቢመታ ተኳሹ እንጂ መሳሪያው አይደነቅም ምክንያቱም ካላስተካከሩት እንትን አይደለም ስለዚህ እኛም እንደ መሳሪያ አድርጎ ነው እግዚአብሔር እየተጠቀመ ያለው ስለዚህ ምስጋናውን የሚወስደው የሰራው አካል ፈጣሪ ነው እና እንዳጠቃላይ አሁን ይሄን የሚሰራ የሚያስተካክል ይሄን ያሉትን ሐረጎች የሚያመጣው እግዚአብሔር ስለሆነ በትልቁ ሊመሰገን የሚገባው እሱ ነው ከዚህ ከሰራው ላይ ሌላ ኢንጂነሪንግ ምን እንደለለ ነው አጠቃላይ ከዚህ ላይ እንትን ከሰራው ላይ ማንም ሰው ማከር ነው ነገር የለም በወረቀትም ጽፈን ያስቀመጥ ነው ነገ ይሄን እንሰራለን ብለ እንትን ያምን ይለም ስለዚህ እንት ላደረገ ለእግዚአብሔር በእኛ ባህጢያቶች ሁሉ ባህጢያቶች ላይ ተገልጦ ለሚሰራ ስራው ለሚሰራ እግዚአብሔር ምስጋና ያቀርብነ 
እንግዲህ ሄው አጠቃላይ የሚመሰገኑ ሶስት ከሆነ ድረስ ጥበቡ ጽሁፍ ተውሎ ራሱ የሚደነቅበት የራሱ ቤትስ ከሆነ ድረስ ራሷ ቤተክርስቲያን ስራዋን እየሰራች ያለች ነው አጠቃላይ ለአባቶች ያው ያልተሰጣቸው እንትን ሀብት የለም በኋላ እንደ እንዲኖሩ እንደነ ክርስቶስ ሰምራ ያሉትን ድንጋይ ጣርቦ ደግሞ ቤተክርስቲያን ዲያንስኩ ዜላዎችንም ስራዎችን እንዲሰሩ አይደለም እንትን ቀርቶ ተራራዎችን በቃላቸው እንዲያስነሱ ያባቶችን እንተናለ ያው ዛሬ እኛ ሃጢያተኞች ስለሆነ ነው እንጂ ይሄን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ያው በደቂቃ ራሱ ስራውን የሚሰራው ሶስት ክለሆነ ይሄ ነውና ይሄ እንግዲህ ጥንት ሲው ሲሰራ ከናው ነው ሙሴ ከናው ዳሮን ከነ ቅዱስ ላሊበላ ሲሰራ ኢትዮጵያ ይህ ስራዋ እንግዳ አይደለም ቢያንስ አዲስ አይደለም እስካሁን ስሰራው ይቆይሽናል በተለይ ለሀገሪቱ ለቅዱስ ኢትዮጵያ ያሬዳው ዜማና የዚህ የውቅሬ ክነ ህንፃ ስራዎች አጠቃላይ ለሱ አይተሰጠር በአብዛኛው ሌላው ዓለም ላይ ብዙም ላይ አንተ ላንጸባርቅ ይችላል ከዚህ ጋር ግን ለዚህ ለኢትዮጵያ ሰጣ ታውቱ አስከሆነ ድረስ እነ ቅዱስ ላሊበላ ሌላው ሲሰሩት የነበሩ አሁንም ጥንት የሚኖር ያለም ለዘላለም የሚኖር አምላክ እየሰራ ስራው እንደሆነ ነው በእነ ቅዱስ ላሊበላ ላይ አድሮ ዛሬ አሁን እነ ቅዱስ ላሊበላ ሲታይ በአንድ ሰው በሁለት ሰው እንዴት እየተሰራ ተውሎ እነ ቅዱስ ላሊበላ ስራቸው በሰው ሁሊና ወይም በሰው ኃይል ሊገመት አይችልም ግን ኃያል እግዚአብሔር ሰውና እግዚአብሔር አንድ ሆነው የሰሩት ስራ አስከሆነ ድረስ በሰዎች ላይ እግዚአብሔር ይገለጽ ዘን ክብሩን ይገልጽ ዘን እሱ ሰማይና ምድርን በጀምጀመሪያ ፈጥሯል በዚያ እጹ እጹ ተውሎ ተደንቆ የሱ ምስጋ ነው ወይም ከህሎቱ አያልቅም ስለዚህ በደካማው ሰዎች ላይ አድሮ ደግሞ ስራውን እየሰራ እንደነበር ጥንት የነበረ አምላክ አሁንም አጠቃላይ ስራውን እየሰራ እንደሆነ ለማጠየቅ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው ስለዚህ ጥንትም ነቅዱስ ላሊበላ ይሰሩት የነበረው አሁንም ደግሞ እንደውም በሰው አስተሳሰ በራስ በራሳቸው እንዴት ኢትዮጵያውያን ሰዋቸው ጥበበኞች አይደሉም እንደገና ደግሞ ደካማዎች ናቸው ደሃዎችም ናቸው እንኳን ዛሬ አይደለም ቀርቶ እንኳን በጥንት ዛሬ ዛሬ ላይ እንኳን እኒ ሰዎች ጥበብ ኃይል የላቸውም እስቲ ይሄን የሚሰሩት እንዴት የተሩ የጠፉ ስለዚህ ይሄ ስራ የኛ ስራ ነው ይብለው በራሳቸው በሰጋው ጥበብ የሚሄዱ ሰዎች በተለይ እንትን በነ ቅዱስ ላሊበላ ቦታ እዚያ ሲያዩ ህንፃውን ብዙም ጊዜ አመኑም ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ ያንን እሱ የሰራው አሁንም እሱ እንደሆነ ሊገልጽ ስለፈለገ በደካማዎቹ ላይ አድሮ የሚሰራው አሁንም ይሄ ስለሆነ አጠቃላይ ኪነ ህንፃው ግን ከጥንት ጀምሮ ውቅር አው ካባቶቻችን የመጣይተ ነው እንጂ አሁንኛ እንደ ልጅ ልጅ ሆነን ነው የተቀበል ነው እንጂ እኛ እንደ በላይ ሆነን ምናየው አይደለም ምክንያቱም ከዚህ የበለጠ አባቱ ይሰርቶ ስላለፉ ማለት ነው ይሄ ላይ ያለው መንገድ አሁን ሰዓት እየጠርጉ ይሄን የሚያሳየው በይዳፈር ነበር መጀመሪያ ላይ ያለውን ያን ጠርጎ ነው ወደዚህ ገብ መጀመሪያ ሲገባ እዚህ ነው ይገባ ይጀምር መጀመሪያ ላይ ስራው ከላይ ወደታች ነው ወርዶ ነው ወርዶ ስራው ማለት ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ ነው ስራው ከዚያ ቀበ ይቀጥል ምታቸው ነው ያ ብዙ ሰዎች ስራው ሰፋለች በመቤታችን አምሳሌ የተሰራ ነው እጭራሷ መቤታችንነት ያም ደግሞ ያው መቤታችን ነው ሁለተኛ እንትን ያለው ሐላይ ያሉ ታረጎች ደግሞ ያው ስለ መቤታችን ነው እንትን የሚለው የወይን ሐረግ የጣን ዛፍ መቤታችን ያው ለቤተ ክርስቲያን ማዓዛ ህይወት ስለሆነች ማዓዛችን አጥቃለ በእሷ ስለጣፈጠ የቤተ ክርስቲያን ስራቷም ሁኳን በቅዱስ ድንግል ማርያም አጥቃ ስለተመሰረተ እሷ ነው አጥቃ እንትም ይለጣ እንደሞ መቤታችን አረጎይ ነው ይም አንድም አው ጉንዶይን ወልዱ ጉንዶይን ይያለ ይሄዳል ይሄ ደግሞ ያለው ደግሞ ያው በቅዳሴ ማርያም ላይ ያው 
አባሪያቆስ በደረሰው ምናማን ትብሎ ኦድንግላ መሳሎትን እስከሚለው ድረስ እስከሰሩ እስከጽፉ አጠቃላይ ወሰረገላት አሚን አዳም ተስፋው ለአዳም ይያለ የሚልበው ሙሉ አጠቃላይ ነው ይሄ አጠቃላይ ይሄ የሚታየው ይሄ ደግሞ አራት ተብር ያለው እንት ነው ክብ አለ አራት ማይዘን አለ እንደገና አማሪት መሳቀል አለ ወደ ላይ ወደ ታይም የተቃና የመስቀል እንት ይታያል ግራና ቀኝ የጴጥሮ እንት በግራና በቀኝ ሰቀሉት የአብሮ ይፋት እንፋት እንት መስቀል ነው ማለት ነው ጌታ ነው ወደ ታይ ደግሞ ያለው የጴጥሮስ የመስቀል እንት ነው አራቱ ማይዘን ጌታ የተሰቀለው አራቱ ማይዘን ዓለም እንደሆነ ነው አጠቃ እንት የሚለው እንደገና ደግሞ ይሄ አማሪ ያለው ደግሞ ክብ እንት ነው ያለው ይሄ ደግሞ ጌታ አጠቃ ላይ ወይም ወንጌል በ12 ተዋሪያት ምሳሌ ወይም በነሱ አማካይነት ዙራ እንደሰበከሽ ነው አጠቃ ላይ ይሄ እንት የሚለው ከመሃል ደግሞ የተመሳከለው የመስቀሉ ነገር እጹ ሲያውት እንግዲህ አጠቃ ላይ መስቀሉ እንጨት መስሎ ሲታይ ያጋንትን የሚያንቀጠቅጥ ኸያው የሆነ መስቀል እንደሆነ ስግደትና ለሱ ደግሞ ያምላክን ክብር ያው ከጌታ ቀጥሎ ለቅድስ ድንግል ማርያምና ለመስቀሉ ስግደት እንደሚገባ አጠቃ ላይ የሚያስረዳው የመቅደስ እንትና አሁን ይሄ ደግሞ የሚታየው ደግሞ የውጫዊ እንትን ነው ይሄ ደግሞ ራሱን ይቻለ የለው የመቅደስ እንትን ነው ወደፊት ያው የሚሰራ ነው የተሰርቶ እንትን ያለ ነው ይሄ ደግሞ እንደሚታየው ይሄ እንደ ቅጽር መስሎ የሚታየው ይሄ እንደ ቅኔ ማህሌት ነው የሚያገለግሉ አንድም እንደ ቅጽበ ማለት ነው አሁን ይሄ እንግዲህ የምታውት ይሄ ከታይ ሆይ ወርዷል ይሄኛው አለ ይሄኛው የተተና ምሳሌ ነው እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ማህል እንትን ያለው ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ እንደሆነ ራሱን ግን ያከበረ ሰው እንደሚጓረብ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው ይሄን እንግዲህ ያው የተተናና የአጠቃላይ የለልና ነገር የሚያስረዳ ነው አጠቃላይ እንትን ያለው ይሄ የምታውት የመቅደስ እንትን ነው ራሱን ይቻለ ያው የቅርጾችና እንትን ምሳሌዎች አሉት ያጠቃላይሽ እንዳለ ይሄ አጠቃላይ የውጭ ቅርጽ የሚታየው በአፋም በውጭም ያጠቃላይ በውስጥም በውጭም ንጽህና ያላቸው ንቅዱሳንን ይመሰላል የዚያኛው ደግሞ ላው ደግሞ ተራራ ሆኖ ውስጡ ምንም የሌለው መስሎ ውስጥ ያለው ደግሞ በውጫዊ በሚያቸው ሌላ አልባሪ ሰው መስሎ በቃታቸው ሳይገለጽ ከሞቱ በኋላ ወይ በክርስቶስ ዘንድ ዋጋ ያላቸው የመንፈስ ቅዱስ ማደር የሆኑ አባቶች እነዚያን ምሳሌ ነው አጠቃላይ ይሄ እንትን የሚያሳይ ማችን የኪነ ህንጻ አጥባብ ውስጥ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ለማከበርከተቻቸው የኪነ ህንጻ አጥባቦች ማከለ በአናነት ሶስቱን ብዙዎቹ ተስማምተው ይጥቀሷቸዋል እነሱም በአክሱም ሀውልትን ካንት ወጥ ድንጋይ የተጠረቡ መስራት ነው ሁለተኛው ደግሞ የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን ከላይ ወደ ታች የመስራት ጥበብ ነው ሌላኛው ደግሞ በሶስተኛነት የሚጠቀሰው የደብረ ዳሞና የጎንደር አብያተ መንግስታት ግብረ ህንጻዎችን ጥቃቅን በሆኑ ድንጋዮች ቤተ መንግስት ጥቶችን መገንባት ነው እነዚህ በሀገራችን ለዓለም ካበር ከተቻቸው የኪነ ህንጻ አጥባቦች ማከል ተጠቃሽ ናቸው ተብለው ነው የሚነገሩ ትልክ እነዚህ ሁሉ አሁን ደግሞ ህንጻን ከመድር አናት ወደ ታች ቁልቁል እየቦረቦሩ የምድርን ሆድ እየሰረሰሩ ህንጻ እንደሞ ኪነ ህንጻ መስራትን በድጋሚ በዳግማዊ ላሊበላ ላይ እየተመለከተን እንገኛለን አሁን ምን እንገኝበት እንግዲህ የሀገራችን ልጆች ወይም ደግሞ ሀገራችን ያፈራቻቸው ጥበበኞች ታሪክን የሚዘክሩበት አንዱ አጋጣሚ ነው እነዚህ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናቶች ከላይ ወደ ታች እየተፈለፈሉ ነው የተሰሩት የምድር ሆድ እየተቀደደ ነው የተሰራው እነዚህ ነገር ሲደረጉ ደግሞ ለየት 
የሚያደርገው አባ ገብረ መስቀል ብራና ላይ ያሰፈሩት ንድፍ ወይም ደግሞ ዲዛይን አለመኖር ነው በወረቀት ወይም ደግሞ ዘመናዊ የመንደስና ሞያም ባለቤት አልነበረም ግን አሁን እንደምንመለከታቸው እነዚህ ውስብስብ የሆኑና እጅግ ትኩረትን የሚጠይቁ ዕውቀትንም የሚሹ የንድፎችን እየተመለከተነ ነው እነዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው ልጆች ዛሬ ላይ ለዓለም ሌላ መስክር ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን ያሳዩ ነው ግን እንዴት ያለምንም ንድፍ እንዲመስል እኛ ህንጻ መስራት ተቻለ ይህንም የሌሎችን ጥያቄ መስለኛል የሳቸው ስራ ያው እኔ ብቻ እንዶ ብዙም በዚህ በእንትኑም ጠልቅ ያለው ቁጥ የለኝ አላ አይደል በቃ ይሄ የሰው ፍጥር የሰራው ሳይሆን የሆነ ተአምር ነገር ነው እያንዳንዱ ያለምንም ህንድስና ያለምንም የሚያመለክት ነገር ራሳቸው ሰው የሰሩት በቃ የተለየ ፍጡር ነገር ነው ስለዚህ ነው የታየ እንጂ እነት በሰው ይሄ ነገር ተቀናባብሮ ላይ የሚልግምት ያለኝ እና አንድ ባንድ ሳያቸው ሁላቸው እንደየዘርፋቸው እንደየቅጣጫቸው የተለየ በቃ አንተን ያላቸው ነገር ስለሆነ ለኔ ራሴ በጣም ነው አንተን ያለ በቃ ሳያቸው ይገረመ ነው ራሱ ይገረመን ሌላው ማህበረሰብ ይገረመው የሚቆፍሩበት መሳሪያ ዶማ ካፋ ነው ካሬታ ነው አፈር የሚወጡበት ሌላ ምን አጋጅ የለም ወይም በዘመናዊ ትምህርት ሰውየው አልተማሩ በወረቀት ላይ ድራፍት ተደረገ ነገር የለም በራሳቸው ግዜ በራሳቸው በራሳቸው ክህሎት ዘመናዊ ትምህርትም ሳይማሩ ስካርተኛ ክፍል ምናን የተማሩና በቆሎ ትምህርት ባብነ ትምህርት እናደጉት ይህን ስራ ሲሰሩ በጣም ለኛ እንጹብ ድንቅ ሆነን እንተአመር ነው እና አሁን አንድ አንድ እንትኖች ሲሰሩ በመንፈስ ቅዱስ እንደ ይሄ ነው በቃ በተአመር ነው ምናምን ነበር እኛ ግን በአካላችን ራሳችን በማያታችን ራሱ እየተደነቀነ ያለ ነው ይሄን ስራ አሁን ወጣቱም እየደነቀው ነው ያለው እና ስራው ከባድ ነው ፈታን ነው ፈታይ ነው ከላይ ወረታች እየሰሩ ነው ወደ መረት የሚወርዱት በጣም ልክ አርት ጥበብ የተማሩ ነው የሚመስሉ ሰው ይወራሱ እና ከዛ ጋራ ወይ ወይም በዲፕሎማ ወይም ዲግሪ ተመረቁት ነገር የለም እና ለሌላው ማህበረሰብ ትልቅ እሳቸውን ማሁን ትልቅ ሌላም ይሄን ጨርሶ ይላ ይሰራሉ ይምን ነገር ነው ያለኛ ሰው ይሁን ራሱ አርናቆት ነው ያለን በጣም እጹብ ድንቅ የሆነ ሳን ይሰሩት በወረቀት ወይ ምን የነደፍ ነው ነገር የለም ጧት ለብቻ ስራ ስንሰለፍ ያው ዝምብላው የሚሰራውን ይሄ ነው ይሄ ነው ብለንም ምን ወያይበት ምን እንተን ያለም ይሄ ራሱ ከሚቀረጽ ቅርጾች ምኖች ራሱ ለኛም ራሱ እንግዳ ነው እንግዳዎች ናቸው ምክንያቱም ነገ ይሰራለን ብለን በህሊናችን ምን ጨነቀ የለም በወረቀት ማስፈረን እንትንም ነው ነገር የለም ይሄ እግዚአብሔር ራሱ ስራ ነው ዝምብላው ጧት እንመጣለን ስራን ጀምራለን ቅርጹ አወጥቶ ስነ ብቻ ያው በእኛ እጅ ይሰራ እንጂ አጠቃላይ እንደ ሌላዎች ወይ እንደ ኢንጂነሪንግ ወይ እንደ እንስና አወጣን አውርደን ይችላል 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 ተቀመጥ ይችላል ታምራደች ይችላል ብለን አይደለም እስከ ምሳሌ ሁሉ እንትን አንደለው ምክንያቱም ተቀምጦ ሲወጣ ብቻ ነው እንትንም ምንም አጠቃላይ ከዛው ላይ ሲታይ ያው ምሳሌ ያለውና እንትንም የሚታየው ያው በራሱ ጊዜ ነው አመነዱ ሌላ ላይናቸው አሁን እስከ ሆነ ያይናቸው ሁለት መቅደስ ናቸው እንደውም እናቸው ሁለት መቅደሶች አሉ ደዛ አመነዱ ያውኒ የምታውት ያው የሰማያዊት የደብረ ዘዮን ቅርጽ ነው በክብ እንትን ያለ ነው አጠቃላይ ወደ 36 እንትኖች አሉት ቅርጾች 36 ቅዱስ አናንስት ነው 20 መስኮቶች አሉ ይሄው ዓለማት እንደገና ደግሞ ያሰውት የበራፍ ቅርጽ ይታያል አጠቃላይ ነው የቅዱሳቶቹ ያሉት የመቋሚያ ጸናጽል ከበሮ አጠቃላይ ያሉት የነው የቅዱሳት ወደ 9 እንትኖች አሉ አታይ ደግሞ 81 የመቁጠሪያዎች አሉ 81 መጻይውት የሐዲሳት እና የብሉያት መሳሎች ነው አጠቃላይ ይሄ የሚታየው ያው የማህዴት እንትን ነው ቅዱስቱና መቅደሱ ወደዛው ውስጥ ነው ያለው በ2003 ሳኒ 25 ቀን ይሄ ነው ይችላል እኔ አጠቃላይ ለብቻው ከዚህ ከቅጥሩ ወደዚህ ያለው አንድ አመት ነው የፈጀው በ2004 ነው የተናገረው ይሄ ዘጠኝ እንትኖች አሉ የተሳተ ቅዱስ አሉ የተሳተ ቅዱስ ማለት ከሮም ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የነሱ ነው አታይ ደግሞ ያው እንደ እንትን ማስቀን እንትን የሚታይ እንትን አለ እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት አሙስ ነገ የሚፈተተው ስጋዬ የሚፈሰው ደም ይሄ ነው ብሎ ለሐዋርያቶች ዝምስጥራን የገለጠበት ያሳየበት ነው እንትና አጠቃላይ ይሄ ያለ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ይሄ ነው አንይ መስቀል ያለበት ካርታ ኢትዮጵያ ያለበት እዚህ ነው ሁለተኛ Thank you. 